പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഓഫ് മെഷർ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈൻ ഓ സിമെട്രി അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മെഷർ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതിന്റെ ലൈൻ ഓ സിമെട്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി വരയ്ക്കാൻ അറിയാം നയൻറ്റി വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് വരും സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വരും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് സെവന്റി ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിക്കും നയൻറ്റിക്കും കൂടെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈനില് നമ്മള് നമ്മുടെ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താണ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മള് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മള് സിക്സ്റ്റിയും നയൻറ്റിയും വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പസ് നമ്മള് ഓയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസില് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇതേ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആർക്കിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ ആർക്കാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ആർക്ക് വരച്ചു ഈ ആർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഈ ആർക്ക് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പം സിക്സ്റ്റിയുടെയും വൺ ട്വന്റിയുടെയും കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെയും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയുടെയും ഈ ആർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ആർക്കുകൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റും ഈ ഓയും കൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചാൽ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നയൻറ്റി വരച്ചു ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റിയും കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നതാണ് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കോമ്പസ് വെക്കണം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ജോ ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റും ഓയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണോ കിട്ടുക എന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി കേട്ടോ സെവന്റിക്കും എയ്റ്റിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആംഗിളുടെ പേര് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പി ഒ ക്യു എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലൈനിന് പി എന്ന് ഈ ആംഗിളിന്റെ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പി ഒ ക്യു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തായിട്ട്
ക്യൂവിൽ നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ആങ്കിൾ പി ഒ ക്യൂവിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പസ് പിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റും ഓയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിള് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസിന് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ആംഗിൾ കിട്ടും എന്നിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് മെഷർ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്സ് ബൈസെക്ടർ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി മെഷർ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സെവനും നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റേ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഒ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ നോക്കി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എവിടെ വരും ഈ വലിയ ലൈൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ വരും കണ്ടോ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ഇതിന് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കോമ്പസ് പിയിലും ക്യൂവിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫായിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം മോർ ദാൻ ഹാഫായിട്ടുള്ള റേഡിയസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പം മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് വരുന്ന പ്രശ്നം കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ആറ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ ആറും ഓയും കൂടെ മീ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ആറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കിൾ പി ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ബൈസെക്ടറാണ് ഓ ആർ ഈസ് എ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആങ്കിൾ പി ഒ ക്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബൈസെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ബൈസെക്ടറും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും കറക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ആംഗിളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഈ ആർക്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട്
60 degree This is 120 degree. Now, this is the bisector. This is 90 degree. Now, we have to do this point. This point is half the same radius. This is the same radius. This is the same radius. This is the same This is the same radius. 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 This the same radius. This is the now, we have a dark line. We have 90 degrees. This is right angle. This angle is right angle. This is a bisector construction. We have 90 degree angle. Correct middle code. We have a line. That is a bisector. We have a point. We have a point. We have a point. We have a Bisector varikin no. E point ila ala adhu sradhi chanam e yoyu point ilu e yoyu point ilu. Nii nama lithi bisector varikin no. Pada nama lithi kompas edutthu nama lithi point ilu vakkun no. Nii half ilu koodi yoyu radius edukkun no. Radius edutthu itta yivide yoyu arku varikin no. Nama lithi kompas e point ilu vetsitthu nama lithi aduttte arku varikin no. This arc is the same as this point. This 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 Correct in the case of 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 the a O C M. इधर एंडम equal angles आना angle A O B A आना नम्बर basic तीय इधर okay इन्हें नम्बर fourth question fourth question लंदा बार जरिये कितने draw an angle of measure one fifty three degree and divide it into four equal parts पर one five one fifty three degree angle वाले चीज़ आदि ने four equal parts आई तो नम्बर Divide it. Now, we have 153 degrees. Now, we have a scale. We have a scale. This is O. We have a protractor. We have 153 degrees. Now, we have a protractor. We have a protractor. We have a center. We have a 153. We have 150, 51, 52, 53. 53 नमले बड़े मार्किंग नो इन्तो नमला four equal parts साइट आणे नमक आकंडा दा अधिने वेंडी now, we have P O Q. Now, we have a bisector. Okay? Now, we have a half point. We this is the if we have a bisector, we will have to 
വേറെ നമ്മൾ ഇതിന് വേറെ റേഡിയസ് എടുത്ത് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരയ്ക്കരുത് ഇതിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്ത ഫോർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അടുത്ത ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു റേഡിയസ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതും ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടോ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരയ്ക്കുക അതിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ട് പാർട്സ് ആകും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം അത് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ